十二月三十一日是英国脱欧同欧盟谈判的最后期限，如果不成功，英国将无协议脱欧。目前正是谈判的最关键的时刻，但双方在一些核心问题上都不愿意让步，英脱欧可能成为现实。一旦英国无协议脱欧，英国同欧盟的所有经贸关系完全遵循包括 WTO 在内的国际协议，而不是欧盟内部协议。毫无疑问，欧盟和英国都会因此混乱很长一段时间，对欧盟来说有损失，但是对英国来说损失更大。在这样关键时刻，英国人发出了明确无误的军事威胁信息，企图迫使欧盟做出让步。脱欧谈判焦灼，英国对法国做出军事威胁。在十二月初谈判焦灼期间，全球多个媒体报道，万一出现英国无协议脱欧现象，英国皇家海军的四艘军舰已经做好了战备状况，随时待命状态，准备登上法国渔船，将法国人从英国海域驱逐。这是目前英国同欧盟谈判的焦点分歧之一，关于渔业协定部分。截至十二月十二日，全球多家媒体对英国皇家海军战备状况做出了报道，并明确指出，有四艘海军军舰、一万四千名海军人员处于随时待命状态。这样的具体到军舰和作战人员数量。消息毫无疑问是英国人捅给媒体的。分析指出，这是英国明确的对法国发出的军事威胁，因为皇家海军的战备状况没有官方的主动披露，媒体不可能得知。一般情况下，驱逐对方渔船很少会动用皇家海军，而是警卫队这样的执法部门执行。英国人为什么要军事威胁法国？一直以来，英国人认为脱欧协议无法达成是德国、法国在搞鬼。毕竟，欧盟虽然二十七个成员国，但是说话分量最重的主要就是德国和法国。德法点头同意了，基本就算成了。英国人提出了要单独撇开欧盟代表，同德国总理默克尔和法国总统马克龙面谈，遭到了拒绝。德法强调欧盟是整体，不可分割。英国人不得如此目的。英国人欺负德国人，或许还有点害怕。毕竟默克尔不管是在德国国内，还是整个欧洲，以至于全世界，都有相当大的影响力。这不是马克龙可比的。最关键的是，英国最核心的盟友，美国人向来看不起法国。分析指出，这就是在关键时刻，英国皇家海军敢拿法国人开刀的理由，赤裸裸的拿海军军舰来军事威胁法国。被威胁之后，欧盟真的有点怂。在十二月十二日之前，媒体官方披露了英国对法国发出的军事威胁之后，有意思的是，欧盟果真有点怂。虽然欧盟方面没有马上答应英国人的要求，但是口气缓和了很多。十二月十三日，欧盟方面改口，同意和英国一道再次延长脱欧谈判。可以说，这是英国人的一次胜利。这次宣布延长谈判，被各方分析，双方能够达成协议的一个信号。英英国军事威胁法国，美国人乐见其成，并为英国撑腰。破坏欧盟的团结性一直是美国欧洲战略的核心。欧洲由各个不大不小的国家各自独立存在，符合美国最大利益。一旦结盟成欧盟这样的组织，就可能对美国的全球霸主地位形成挑战，这是美国人不能接受的。自从法国总统马克龙宣布北约脑死亡，积极推动欧洲军队以来，就让美国人非常不爽。在过去两三年，法国也成为了美国人打击的最重要的欧洲国家。看着法国现在混乱的样子，就可见一斑。分析认为，英国脱欧本来就是美国人在背后推动的战略之一。美国人利用他们控制的舆论机器，疯狂地在英国宣称留在欧盟的坏处，以至于出现了脱欧这样的黑天鹅事件。动用海军舰队威胁法国渔船，几乎是要宣告同欧盟二十六国开战之举。英国皇家海军没有这个能力，只有在获得美军的暗许的情况下，英国才敢如此斗胆威胁法国。过去千年，英法之间发生的战争是欧洲大陆发生战争最多的两个国家。数得上名字的大战就有十五次，最近的一次要数拿破仑战争。法国人先是狠狠地打击了英国的欧洲霸权，但是后力不足，最后滑铁卢惨败，法国走向了没落，而英国则踩在法国人的失败上，成为了全球霸权，日不落帝国。大家都知道，我国零零三号航母正在建造当中，并且时不时就会传出各种消息。而美国对于我国航母的发展一直非常关注。近日，美国媒体发布了一篇文章，声称中国到二零三五年将拥有六艘航空母舰。目前，我国运营着两艘航空母舰，辽宁号是从苏联库兹涅佐夫元帅级航空母舰次舰瓦良格号改造而成。它原本是由苏联建造，但是由于苏联解体，所以建造中断。在一九九九年，中国从继承该舰的乌克兰购买了它，并进行改造修建。辽宁号目前在北海舰队服役，山东号是中国首艘国产的常规动力航母，于二零一九年移交给南海舰队。据报道，山东号最近举行了二零二零年的第三次航行。据中国军事专家宋忠平说，山东号参加了涉及部署舰载战斗机和与其他水面舰艇联合的演习。除此之外，我国依旧在以惊人的速度建造着军舰。此前有许多人猜测，中国的零零三号航母很可能会往核动力航母方面发展。
。但是根据目前得到的消息来看，零零三号航母依旧是常规动力，只不过它可能会配备一般只有核动力航母才能带动的电磁弹射器。除此之外，我国还在积极建造最新型的零五五型驱逐舰和零七五型两栖攻击舰。而就在我国军舰下饺子时，美国的军舰却频频出事，显示航母上爆发了新冠病毒，长时间没有办法进行部署。然后，好人理查德号等舰船又接连发生火灾等事故。近期得到消息，好人理查德号将正式退役，这可真是对比鲜明。于是，鉴于我国造船业飞速发展，美国对我国舰船后续发展非常关心。据报道，他们预测到二零三五年，中国将拥有六艘航空母舰，而等到二零四九年，中国将部署多达十艘航母，其中将不仅包括常规动力航空母舰，还将包括核动力航空母舰。核动力航空母舰一定会是我国航空母舰之后的发展方向。目前世界上只有两个国家拥有核动力航空母舰，美国当然是其中之一，还有另外一个就是法国的戴高乐航空母舰，它就是使用的核潜艇的核反应堆，造成戴高乐号航母的动力严重不足。在海试的时候，它跑出的最高航速仅为二十五节。其实，航母不论是否为核动力，一般航速都不低于二十八至三十节。也就是说，法国的这艘核动力航母连常规动力航母的航速都比不上。按照中国目前的造船速度，想要在二零三五年达到六艘航空母舰，可能还是有些悬。不过，如果扩大规模，对我国来说也没什么压力。目前，我国正在将需要退役的舰船替换下来。而据美媒预估，我国零零三号航母或将在二零二三年投入使用。发动机一直是我国的硬伤，因此即使我国已经制造了自己的大型军用运输机运二零，但是一直到今天，在运二零使用的发动机依旧是从俄罗斯进口的第三零 KP 二发动机。不过，即使是俄罗斯的发动机，也已经无法完全发挥出这款运输机的全部性能。苏联解体后，俄罗斯继承了苏联的大部分遗产，其中就包括苏联强大的军工产业。只不过，由于美国常年的严重制裁，导致俄罗斯经济和技术几乎全面停滞。经过这么多年发展，继当年俄罗斯的一二七六运输机无法满足中国采购需求之后，这次俄罗斯的发动机也提供不了中国运输机所需的推力。除了 D 三零 KP 二发动机之外，俄罗斯也没有办法提供更强大的发动机。没办法，中国只能再次自己动手。在二零零五年时，中国希望从俄罗斯进口三十八架一二七六运输机和一二七八加油机，但是最后却没有成功。其实并不是俄罗斯不想卖，而是当时他们的生产能力已经不能满足中国的需求，于是中国开始自己动手研制 U 二零。不过有趣的是，直到二零一零年，俄罗斯才恢复一二七六的生产线，然后经过五年，第一架新的一二七六 MD 九零 A 起飞，然后在第二年 U 二零就开始服役了。第三零 KP 二发动机的推力是十二吨。只不过在设计的时候，工程师们就发现它的推力并不能完全发挥出运二零的全部性能。使用 D 三零 KP 二发动机的运二零载荷只能够达到六十吨，最新版本的一二七六 MD 九零 A 载荷也仅是六十吨，但是美军的 C 幺七运输机的载荷可以达到七十七吨。因此，中国工程师开始研究自己的发动机涡扇二零发动机。据称，涡扇二零发动机的推力可以达到十四吨，比 D 三零 KP 二发动机大得多。U 二零如果能够使用涡扇二零，那么它的载荷也可以达到美军 C 幺七运输机的水平。不过这其中还有美国的一份功劳。原本中国将与乌克兰企业马达西奇公司达成合作，但是由于美国的阻拦，最后这一合作也落空。而在今年十一月份，俄罗斯国防部甚至公开表态，表示感谢美国帮助俄罗斯垄断中国航发市场，可真是讽刺。在十二月，俄罗斯将向中国提供一百台 VK 二五零零 PS 零三发动机，这些发动机都是用于直升机的。其实，由于美国经济制裁，军火贸易可以是俄罗斯经济的一大来源，所以俄罗斯其实是非常想和我们做生意的。只不过由于其技术多年停滞，现在确实也没有办法满足中国的需求。而中国为了适应发展，研制的两款发动机将颠覆全球发动机格局，如为歼二零配备的发动机涡扇幺五。还有为 U 二零配备的涡扇二零发动机，现在全球都在关注，因为它们的性能指标，即使在全球来看，也是最先进的。这也就意味着，随着这两款发动机的研发成功，中国的航发技术也就正式跻身世界领先行列。而美国却盯得最紧，在美国媒体驱动之家上发布了一张流传的涡扇二零发动机的照片。美推测 U 二零将在二零二四年装备涡扇二零，并进行量产部署。今时今日，我们在多次发射探月卫星所得经验技术的指引之下，进行了嫦娥五号的探月计划，已经收集完二月壤，在返程途中。对此，美国评论家莫雷·罗布逊称。
看月航天器返回地球之时，中国已经在月球上竖好了自己的旗帜，这令中国成为继美国之后第一个在月球上树立自己的标杆的国家。就是这样看似争先恐后的登陆战，引发了一些不得不说的问题。插旗无疑是一种宣告所有权的象征，无论是企业还是国家，都有将旗帜作为权力象征的做法。但是这种象征意义需要依靠实际的所有关系才能成立，并不是随处插旗就能遍地开花。在地球上是这样，在月球上同样如此。而且，连富士山都无法成为任何人、任何团体的私藏，又何况皎洁了万年的那一轮明月呢？但是，美国人习惯于掠夺、习惯于先得的美国人，就开始动起皎洁的小脑筋了。此前，半岛电台报道称，美国航天局表示 ，NASA 将开创四起上天采样月土的先河，同时与四家公司签署月壤买卖合同，其中呢，两家分别计划将在2022年与2023年进行无人探月项目收集月土，而美国航天局则新制定了一个载人。登月计划，你在二零二四年将人类送入月球。这件事情看起来有一些匪夷所思的地方，比如美国已经宣称阿姆斯特朗为全球登月第一人，为何还要制定一个重返月球的计划？比如美国在过去的登月计划中就已经获取了三百多公斤月土，为何还要从个人企业当中再次获取月土？对此，美国航天局代理副局长麦克格德表示。让私营部门进行样品提取，不仅能够推动美国航天局的项目活动，而且能够为航天领域提供来自月球的开发动力来源。这就令人不禁疑惑要问：三百公斤土研究完了吗？是不是还不够？还是想以利益为缰绳，把月球资源套牢在美国企业的手中？其实，派遣私企上天这件事情背后，暴露了美国太空司的一个不能说明的大秘密。在一九六七年，美、英、苏联和署签了《外层空间条约》，规定了航空活动中的基本准则。简单的十条规则，虽然描述并不详细，但是也规定了在探索外太空的进程中，不应以包括主张、使用、占领等任何方式、理由接受国家拨款。而美国正在寻求打破这一规则，称上无关于太空产权的国际共识，好像对《外层空间条约》不小心失忆了似的。对此，中俄作为登月成功者，都表示无法达成谅解，预计不同意将外层。空间条约按照美国的意思有所整改，毕竟这是美太空司企图在月球谋取私利的一招，绝技不能惯着。